எத்தனையோ விமர்சனங்கள் கேலிகள் கிண்டல்கள் அடக்குமுறைகள் உங்களை தொடர்ந்த போதும் தன் வாழ்வையே போராட்ட களத்துக்கு அர்ப்பணித்த ஒரு போராளியாக முனைவர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தோழர் தொல் திருமாவளவன் அவர்களை பேட்டி எடுப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி வணக்கம் சார் வணக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அங்கீகாரம் பெற்றுவிட்டதா தேர்தல் ஆணையத்தின் அங்கீகாரத்தை இன்னும் பெறவில்லை ஆனால் பொதுமக்களுடைய அங்கீகாரத்தை பெற்றிருக்கிறது பட்டியலின மக்களுக்கு திராவிட கட்சிகள் முக்கியத்துவம் தரவில்லை என்கிற கேள்விக்கு ஐயா வைகோ அவர்கள் என் வீட்டில் வேலை செய்வர்கள் கூட தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தான் என்று சொல்லியிருப்பாரு அந்த பதில் முறையானதா தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு திராவிட இயக்கங்கள் உரிய அங்கீகாரத்தை வழங்கியிருக்கின்றன என்பதை சொல்லுவதற்காக அவர் அப்படி சொல்லியிருக்கிறார் அதை நாம் தவறாக பார்க்க வேண்டியதில்லை உள்நோக்கம் கற்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிஏபி சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு ஆதரவாக வந்து ஓட்டு போட்டது கூட்டணி தர்மம்னு ராமதாஸ் அவர்கள் சொல்கிறார் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சார் நினைக்கிறீங்க குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததன் மூலம் அதிமுகவும் பாமகவும் தமிழ் சமூகத்திற்கு ஏன் இந்திய மக்களுக்கே மிகப்பெரிய துரோகத்தை இழைத்திருக்கின்றன அதை நியாயப்படுத்துகிற வகையில் அதிமுகவும் பாமகவும் பல்வேறு கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் பாமக கூட்டணி தர்மத்திற்காக வாக்களித்தோம் என்று விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறது ஆனால் கூட்டணி தர்மம் என்பதை விட மனு தர்மத்திற்காக வாக்களித்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை சமத்துவபுரங்கள் இந்தியா முழுக்க சாத்தியமா சமத்துவபுரங்களை கொண்டு வர முடியுமா தமிழகத்தில் எப்படி சமத்துவபுரத்தை சாத்தியப்படுத்த முடிந்ததோ அப்படி பிற மாநில அரசுகளும் நினைத்தால் சாத்தியப்படுத்த முடியும் பார்வதி அம்மாள் வந்து விமானத்தை வந்து விமானத்தில் அவங்கள வந்து மருத்துவ சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்காமல் அன்றைய தமிழக முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள் புறக்கணித்தது உங்களுக்கு மன வருத்தமா அப்போதே அது பற்றி நான் கருத்து சொல்லியிருக்கிறேன் கலைஞரிடத்தில் நேரடியாக இது குறித்து நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் அன்றைக்கு இருந்த அரசியல் நெருக்கடிகளால் அவருக்கு ஒரு முடிவெடுக்க முடியாத சூழல் இருந்தது அதற்காக அவரும் வருத்தப்பட்டார் நாங்களும் வருத்தப்பட்டோம் இன்றைக்கும் வருத்தப்படுகிறோம் இறுதிக்கட்ட போர் நடக்கும்போது கலைஞர் அவர்கள் தன்னோட முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்துட்டு மக்களோட போராட்ட களத்தில் நின்றுக்கலாம் போராட்டத்தை ஒடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற விமர்சனம் வந்து கலைஞர் அபிமானிகளுக்கே நிறைய பேர் இருக்குது உங்களுக்கும் அந்த விமர்சனம் இருக்கா சார் இது பற்றி நிறைய நான் ஏற்கனவே பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் இது மிகவும் காலம் கடந்த ஒரு கேள்வி அவர் அன்றைக்கு இருந்த அரசியல் நெருக்கடிகளால் அந்த கூட்டணியில் தொடர நேர்ந்தது ஆனால் ஈழத்தமிழர்களுக்கு கரிசனம் உள்ளவராகத்தான் செயல்பட்டு வந்திருக்கிறார் என்பதை நான் உடனிருந்து கவனித்திருக்கிறேன் ஆனாலும் அன்றைக்கு அவர் அரசை அல்லது ஆட்சியை இழந்திருக்கலாம் என்பதை தவிர யுத்தத்தை நிறுத்தியிருக்க முடியாது என்பது தான் யதார்த்தமான உண்மை அது நிச்சயம் சார் உண்மை சார் ஆனால் வந்து யுத்தத்தை நிறுத்துவதற்கு மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை மத்திய அரசுக்கும் கூட அன்றைக்கு அது சர்வதேச பிரச்சனையாக மாறிவிட்டது என்கிற நிலையில் முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு நிலை இருந்தது என்பதை அதற்காக நம்முடைய போராட்டத்தை வந்து நிறுத்த முடியுமா சார் போராட்டத்தை போராட்ட குணத்தில் தானே சார் திமுகவே வளர்ந்தது போராட்டத்தில் திமுக ஏன் போராடவில்லை என்று நாம் கேட்க முடியாது நாங்கள் போராடினோம் திமுக கூட்டணியில் இருந்தாலும் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்தாலும் அந்த கூட்டணிக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுத்து சாகுமுறை உண்ணாநிலை போராட்டத்தை நடத்தினோம் அடுத்தடுத்து தொடர் போராட்டங்களை நடத்தினோம் ஆகவே விடுதலை சிறுத்தைகளை பொறுத்த வரையில் விடுதலை சிறுத்தைகளின் சக்திக்கு ஏற்ப போராடி இருக்கிறோம் பழங்குடியினர் வீட்டில் தேநீர் அருந்தினேன் என்று பெருமையாக முரசொலி தலையங்கத்தில் ஸ்டாலின் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறாரு இது பகுத்தறிவா சார் அதை நீங்கள் கண்டிக்கணும் தானே சார் இல்லை இதில் கண்டிக்கிறது ஒன்றும் கிடையாது அவர் என்னன்னா இது மாதிரி சாதி மதம் போன்றவற்றை பின்பற்றாத ஒரு இயக்கம் அதனால் எல்லோரையும் சமமாக மதிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஊருக்கு உலகத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் அவர் சொல்லியிருக்கலாம் அவர் எந்த இடத்துல அப்படி சொன்னார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை எப்போது சொன்னார் என்றும் நான் கவனிக்கவில்லை ஆனால் பழங்குடியினர் தலித்துகள் போன்றவற்றை சாதியின் பெயரால் பேதம் பார்க்க கூடாது என்கிற அடிப்படையில் இருந்து அவர் அந்த கருத்தை சொல்லியிருப்பார் என்று கருதுகிறேன் வட இந்தியா முழுக்க போராட்ட களங்களில் அண்ணலும் பெரியார் புகைப்படங்கள் தான் இருந்தது உதயநிதி ஸ்டாலின் இவங்களோட புகைப்படங்களை மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தி நடந்த பேரணியில் வந்து கலந்துக்கிட்டது உங்களுக்கு மனக்காசப்பா விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வந்து அண்ணலோட புகைப்படத்தையும் பெரியாரோட புகைப்படத்தையும் அந்த பேரணியில் பயன்படுத்தியிருந்தாங்க ஆனால் வந்து 
ஒட்டு மொத்தமாக திமுக அந்த புகைப்படங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தினாங்க இது வந்து மக்களுக்கான போராட்ட களமாக இல்லாமல் அரசியலுக்கானதாக இருந்த மாதிரி தான் சார் இருந்தது ஏராளமான கட்சிகள் கலந்து கொண்டன திமுக பெரும்பான்மையாக கலந்து கொண்டார்கள் திமுகவினர் அவங்க தலைவர்களுடைய படங்களை பிடித்து வந்திருக்கிறார்கள் அது தவறில்லை எல்லோரும் வந்து பெரியார் அம்பேத்கர் படத்தைத்தான் பிடித்தாக வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம வந்து கட்டளையிட முடியாது அவங்களுடைய அவங்களுடைய பிளக்கார்ட்ஸ் முழக்க அட்டைகள் பெரியார் அம்பேத்கர் படமும் இருந்தன நானே பார்த்துருக்கிறேன் விடுதலை சிறுத்தைகள் இடதுசாரிகள் இந்த பேரணியில் வந்து இல்லைன்றது தான் சார் இல்லை இந்த பேரணியில் வந்து நமக்கு முன்னால் போனோம் நாங்கள் எல்லாம் பின்னால் முழுமையாக பின்னால் வைக்கல ஆனால் விடுதலை சிறுத்தைகள் அம்பேத்கர் பெரியார் படம் போட்டது போட்டுச்சுனாங்க வேறு சில பேர் பெரியார் இயக்கங்கள் வெறும் பெரியார் படம் மட்டும் போட்டவங்க பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க இடதுசாரிகள் மார்க்ஸ் லெனின் போன்ற படங்களை போட்டு பிடித்து வந்தார்கள் இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன என்ன கொள்கைக்காக அவர்கள் போராட்டம் நடத்தினார்கள்ங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கணும் என்ன கோரிக்கைக்காக நடத்தினார்கள் என்பது தான் பார்க்க வேண்டும் அதில் என்ன புகைப்படங்களை பிடித்து வந்தார்கள் ஏன் இதை பிடித்து வரவில்லை அப்படின்னு கேட்கறதை விட குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் மதத்தின் அடிப்படையில் அல்லது இனத்தின் அடிப்படையில் பேதம் பார்க்கக்கூடாது அதுதான் அந்த பேரணிக்கான கண்டென்ட் அதில் திமுக சரியாக இருந்தாங்க அந்த குழு அந்த முழக்கத்தை வைத்தார்கள் ஒருவேளை முதல்வர் வேட்பாளராக உதயநிதி அவர்களை அறிவித்தா தோழர் திருமாவளவன் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவாரா இது இப்போதைக்கு பொருத்தமில்லாத கேள்வி ஏன்னா இப்போ வந்து திமுகவில் முதல்வர் வேட்பாளர் ஸ்டாலின் அப்படின்னு தான் பேசப்படுகிறது அதுக்கு தாண்டி நம்ம கற்பனையாக வந்து ஒரு கேள்வி எழுப்புவது பொருத்தமில்லை விடுதலை புலிகளால் சோனியாவுக்கு ஆபத்து என்று கூறி அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு தரணும்னு பாராளுமன்றத்தில் டி ஆர் பாலு பேசுகிறாரு அப்போ பாராளுமன்றத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்களா சார் அவர் பேசும்போது நான் கடைசியாக தான் போய் சேர்ந்தேன் ஆனால் அவர் அப்படி பேசலைன்னு விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு என்ன சொன்னார்னா அவங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இசட் விரிவை வந்து திரும்ப பெற்றுக்கொண்டார்கள் அப்படி பெற்றுக்கொண்ட போது அவங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இப்போ வந்து நாட்டுக்கு ஆபத்து இருக்குது அப்படின்னு மொத்தமாக வந்து காரணத்தை சொல்கிறீங்க அப்போ விடுதலை புலிகள் இங்கே வந்து இருக்கிறார்கள் என்பதை போன்ற ஒரு தோற்றத்தை நீங்களே உருவாக்குறீங்க ஆனால் இல்லை என்று சொல்லி அந்த சோனியா காந்தி அம்மையாருக்கு நீங்கள் பாதுகாப்பை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டீர்கள் இந்த முரண்பாடு இருக்கிறதே என்று அந்த முரண்பாட்டை சுட்டி காட்டினேன் என்று தான் அவர் சொன்னார் ஓகே விடுதலை புலிகளால் ஆபத்துன்னு அவர் அவரு அவருடைய கருத்தாக சொல்லாமல் அது வந்து மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கருத்தாக இருக்குது நீங்கள் சொல்வதிலேயே முரண்பாடு இருக்கிறதே என்று இந்த முரண்பாட்டை சுட்டி காட்டியதாக டி ஆர் பாலு விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் பேசும்போது நான் இல்லை ஆனால் அவர் பேசி முடிக்கிற நேரத்தில் போய் நான் அமர்ந்தேன் ஒரே நாளில் இரண்டு புள்ளி அறுபத்தெட்டு லட்சம் பணை விதைகளை விதைச்சு உலக சாதனையாளர் விருது வாங்கினீங்க அந்த அழகிய தருணம் அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் சார் என்னுடைய பிறந்த நாளை ஒட்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் பணை விதைகளை ஊன்ற வேண்டும் என்று நான் வேண்டுகோள் விடுத்தேன் ஆகஸ்ட் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒரே நாளில் ரெண்டரை லட்சம் நீங்கள் சொன்னதைப் போல் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் பணை விதைகளை என்னுடைய தோழர்கள் அங்கே அங்கே ஊன்றினார்கள் நானே நிறைய இடங்களில் ஏறத்தாழ ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட விதைகளை விதைத்தேன் அதற்கு பிறகும் பல லட்சம் விதைகளை நாங்கள் ஊன்றியிருக்கிறோம் பனை விதைகளை ஊன்றுவது மண் வளத்தை பாதுகாக்கும் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை தக்க வைக்கும் அது நம்முடைய தமிழ் மக்களுக்கு பாரம்பரிய ஒரு அடையாள சின்னம் பனை மரத்தை நம்முடைய பாரம்பரிய அடையாளமாக பார்க்குறோம் ஆகவே அதை இன்றைக்கு பார்க்க முடியவில்லை ஏராளமான இடங்களில் அந்த மர மரங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன ஆகவே அதை மறுபடியும் நாம் மீட்க வேண்டும் அல்லது உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் அதை ஒரு பெரும் செயல் திட்டமாக நாங்கள் முன்னெடுத்தோம் தொடர்ந்து அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ தமிழகத்தில் வந்து எதிர்ப்பு அரசியல்னு ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருக்குது காழ்ப்புணர்ச்சி அரசியல்னு அதிமுக திமுக அப்படின்ற இவங்களோட போட்டி அரசியலாக தான் இருக்குது தமிழகத்தோட முக்கிய பிரச்சனையாக நீங்கள் என்ன கருதுறீங்க அதுக்கு தீர்வுகளாக என்ன சார் சொல்லுவீங்க இல்லை திமுக அதிமுக ஆகிய அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையிலான பிரச்சனைகளை மட்டுமே நாம் வந்து மக்களுடைய பிரச்சனை என்று பார்க்கவில்லை தமிழக மக்களுடைய பிரச்சனைகள் அல்லது இந்திய மக்களுடைய பிரச்சனைகள் என்பது ஒன்று இரண்டு என்று வக வ வகைப்படுத்த முடியாது பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன சமூக ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன கலாச்சார ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன இப்படி ஏராளமான பிரச்சனைகள் அதில் இந்திய அளவில் இன்றைக்கு பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை அடைந்திருக்கிறது 
உலக அரங்கில் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அதர பாதாளத்திற்கு சரிந்திருக்கிறது அண்மையிலே கூட ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் இந்திய பொருளாதாரம் மிக மோசமாக வீழ்ச்சியடைந்திருக்கிறது என்று அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது இது தமிழர்களுக்கும் உரிய பிரச்சனை தான் இந்திய பொருளாதார பிரச்சனை என்பது தமிழர்களுக்கும் உரிய பிரச்சனை தான் அதே போல் விவசாயம் கடுமையான பின்னடைவுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது தொழில் வளர்ச்சி என்கிற பெயரால் விவசாயம் நாளுக்கு நாள் அருகி வருகிறது அல்லது அழிக்கப்பட்டு வருகிறது அது இந்தியா முழுவதும் உள்ள பிரச்சனை அதுவே தமிழ்நாட்டுக்கும் உள்ள முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கிறது அடுத்து நீர் பிரச்சனை உலகளாவிய பிரச்சனை அடுத்து ஒரு உலக போர் மூலம் என்றால் அது குடிநீருக்காகத்தான் என்று சில புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன அது இந்தியாவிலும் இருக்கிறது குறிப்பாக தமிழகத்திலும் இருக்கிறது கிராமங்கள் தோறும் மக்கள் குடிநீருக்காக அலையும் நிலை உள்ளது இன்னும் ஒரு இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் குடிநீர் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக போதாகரமான பிரச்சனையாக மாறும் என்கிற ஒரு சூழல் உள்ளது அதனால் விவசாயமும் பாதிக்கப்படுகிறது குடிநீருக்கு மக்கள் அல்லாடுகிற நிலை ஏற்படுகிறது கால்நடைகளும் கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றன இது மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக நமக்கு இருக்கிறது அடுத்து மத்திய அரசினுடைய திட்டங்களால் தமிழகம் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஷேல் மீத்தேன் போன்ற மத்திய அரசு திட்டங்கள் டெல்டா மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி பல மாவட்டங்களில் கடலோர மாவட்டங்களில் கனிம வளத்தை குறிப்பாக இந்த நீர்ம கனிம வளத்தை சுரண்டும் திட்டங்கள் நம்முடைய தமிழக மக்களின் மீது திணிக்கப்படுகின்றன இதனால் இந்த டெல்டா மாவட்டங்கள் அல்லது முழுமையாக கடலோர மாவட்டங்கள் அனைத்துமே விவசாயம் பாதிக்கப்படலாம் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படலாம் இதனால் மக்கள் புலம்பெயரக்கூடிய நிலை ஏற்படலாம் என்கிற அச்சம் உள்ளது கூடங்குளம் அணு உலையாலும் நீட்டின திட்டத்தாலும் கூட சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும் என்கிற அச்சம் நிலவுகிறது இதுவும் தமிழக மக்களுடைய பிரச்சனையாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அடுத்து கல்விக் கொள்கை அரசாங்கத்தினுடைய கல்விக் கொள்கை நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி அது ஒரு இந்திய பிரச்சனை தான் தமிழ்நாட்டு பிரச்சனை மட்டுமல்ல ஆனால் தமிழ்நாடும் அதனால் பாதிக்கப்படும் நிலை உள்ளது கல்வியில் காவி கொள்கையை திணிப்பது மனு தர்மத்தை திணிப்பது குலத்தொழிலை மறுபடியும் மக்களிடையே கொண்டு வருவதற்கான முயற்சி இப்படி பல பிரச்சனைகள் இந்திய அளவிலும் தமிழக அளவிலும் நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது மாணவர்கள் விளிமுறை மக்கள் குறிப்பாக சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் என பல தரப்பினரும் எப்போதும் ஒரு அச்சத்திலேயே வாழக்கூடிய நிலை பாதுகாப்பற்ற நிலை உள்ளது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை சிறுமிகள் பாதுகாப்பற்ற நிலையிலே வாழ்கிறார்கள் ஆணவ கொலைகள் அதிகரித்திருக்கின்றன சாதியின் பெயரால் வன்கொடுமைகள் தலைவிரித்தாடுகின்றன மதவெறி ஆட்டம் வட இந்திய மாநிலங்களில் இருப்பதைப் போல தமிழகத்திலும் உருவாகிவிடுமோ என்கிற ஒரு பீதி இன்றைக்கு நிலவுகிறது ஆக இப்படி எண்ணற்ற பிரச்சனைகள் தமிழக பிரச்சனைகளாக உள்ளன இவற்றையெல்லாம் நாம் ஜனநாயக சக்திகளோடு இணைந்து எதிர்கொள்ள கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் சென்னை ஐஐடியில் இடஒதுக்கீடு விதிமுறைன்னு சொல்கிறாங்க அதை எதிர்த்து தோழர் திரும்ப வழக்கு தொடர்வாரா ஐஐடியில் மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுவதும் இது போன்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் இடஒதுக்கீடு இல்லை அதற்காக மாணவர்கள் மட்டுமின்றி அரசியல் கட்சிகளும் குரல் கொடுத்து வருகின்றன விடுதலை சிறுத்தைகளும் அந்த வரிசையில் இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி ஆகியவற்றுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறோம் தேவைப்பட்டால் வழக்கு தொடுப்போம் நேற்று கட்சி ஆரம்பித்தவர்கள் கூட தைரியமாக முதல்வராக ஆவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரும் மக்கள் செல்வாக்கு கொண்ட தோழர் திருமா அந்த வார்த்தையை கூட ஏன் பயன்படுத்தாமல் இருக்கார் இவர் தான் முதல்வர் என்று மக்கள் சொல்ல வேண்டுமே தவிர நானே சொல்லக்கூடாது அது வீண் தம்பட்டம் அடிப்பதாக அல்லது தற்பொருமை பேசுவதாக அமைந்துவிடும் என்னுடைய கடப்பணிகள் என்னுடைய அர்ப்பணிப்பு என்பது மக்களால் அங்கீகரிக்கப்படும் நாள் வரும் அந்த நாளுக்காக நாம் உழைக்க வேண்டுமே தவிர நாமே நம்மை முதல்வர் என்று அறிவித்து கொள்வதிலே எனக்கு உடன்பாடு இல்லை வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் விசிகாவில் ஆட்களை நிறுத்த முடியுமா சார் தனித்து இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் வேட்பாளரை நிறுத்துவது பெரிய கடினமான வேலை அல்ல ஆனால் வாக்குகளை சிதறடிப்பதன் மூலம் கொள்கை பகைவர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்துவிடக்கூடாது ஆகவே நம்முடைய வாக்குகள் நமக்கே என்று நாம் தேர்தலில் நிற்பது வேறு பகைவர்கள் கொள்கை பகைவர்கள் அல்லது சமூக நீதியினுடைய எதிரிகள் ஆட்சிக்கு அதிகாரத்துக்கு வரவிடாமல் தடுக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமானது 
அந்த அடிப்படையில் வாக்குகள் சிதறாமல் இருப்பதற்காக கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திப்பது என்பதை நாங்கள் தொடர்ந்து பின்பற்றி வருகிறோம் எனவே வருகிற சட்டப்பேரவை தேர்தலையும் கூட்டணியில் இடம்பெறுவோம் தேர்தலை சந்திப்போம் தொல் திருமாவளவன் தமிழக முதல்வர் அப்படின்ற அடிமட்ட தொண்டர்களோட அந்த எண்ணம் இயக்கம் அது நிறைவேறுமா அது தொண்டர்கள் உழைப்பிலிருந்தும் மக்களுடைய அங்கீகாரத்திலிருந்தும் கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று என்னுடைய அர்ப்பணிப்பிலிருந்தும் அந்த இலக்கை அடைய வேண்டும் அதை நான் இப்போதே ஒரு யூகமாக அல்லது ஜோதிடமாக கணித்து சொல்ல முடியாது எதிர்காலம் தீர்மானிக்கும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் அரசியல் எதிர்காலம் எப்படி சார் இருக்கும் சிறப்பாக இருக்கும் மக்களுடைய துணையோடு எங்களுடைய அரசியல் பயணம் வெற்றிகரமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது மக்களுடைய ஆதரவோடு எங்களுடைய அரசியல் எதிர்காலம் ஒளிமயமாக அமையும் நீட் தேர்வு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு காஷ்மீர் பிரச்சனை இப்படி எல்லா சிஏபி இப்படி எல்லா பிரச்சனைக்கும் போராட்டத்தை முன்னெடுத்துட்டு இருக்கீங்க தொடர்ந்து அவங்களும் நடைமுறைப்படுத்திக்கிட்டே தான் வராங்க இத்தனை எதிர்கட்சிகள் இருந்தும் பயனே இல்லாத போல இருக்கு ஒருவேளை நாளைக்கு பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வந்தால் மக்களோட நிலை என்ன சார் இல்லை எதிர்கட்சிகள் ஆளுங்கட்சியினுடைய மக்கள் விரோத நடவடிக்கைகளை அம்பலப்படுத்தும் வேளையில் ஈடுபடுகின்றன அதனால் அது பயனற்றது என்று சொல்ல முடியாது இப்படி எதிர்கட்சிகள் அடுத்தடுத்து ஆளுங்கட்சி நடவடிக்கைகளை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருவதன் மூலம் அடுத்து நடைபெறவிருக்கிற நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிற பாஜகவுக்கு மக்கள் உரிய நேரத்தில் பாடம் போகட்டுவார்கள் தேர்தல் நேரங்களில் மக்கள் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய வலிமையை பெற்றிருக்கிறார்கள் அதற்கான ஒரு சூழலை கட்டமைத்து தருவது தான் எதிர்கட்சிகளின் வேலை ஆகவே போராடும் போதே வெற்றியை ஈட்டுவது என்பது ஒன்று இந்த போராட்டங்களின் மூலம் தேர்தல் நேரத்தில் ஆளுங்கட்சியினருக்கு பாடம் புகட்டுவது என்பது இன்னொன்று பெரியார் சிலை உடைப்பு அவமதிப்பு இதுக்கெல்லாம் முதல் ஆளாக நிற்கிறது குரல் கொடுக்கறது போராட்டத்தை ஒருங்கிணைக்கிறது நீங்கள் தான் அம்பேத்கர் சிலை உடைப்புக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மட்டும்தான் அந்த பேரணியில் அந்த போராட்டத்தில் இருந்தது அந்த முதல் நாள் இது அரசியல் தீண்டாமல் இல்லையா சார் கூட்டணி கட்சிகள் யாருமே இல்லை அந்த போராட்டங்களில் விடுதலை சிறுத்தைகள் மட்டும்தான் அது தொடர் போராட்டமாக முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவையில்லாத அளவுக்கு உடனடியாக இரவோடு இரவாக காவல்துறையினர் அல்லது தமிழக அரசு அந்த இடத்திலேயே வேறு ஒரு சிலையை நிறுவி பாதுகாப்பு வழங்கிவிட்டார்கள் ஒருவேளை அப்படி அவர்கள் செய்யாமல் இருந்திருந்தால் இந்த போராட்டம் விரிவடைந்திருக்கலாம் வலுவடைந்திருக்கலாம் நான் விடுதலை சிறுத்தைகள் அந்த நாள் முதல் அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து பல பல்வேறு மாவட்டங்களில் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தோம் அந்த சிலையை அடுத்த நாளே நிறுவுவதற்குரிய உந்துதலையும் காவல்துறையினருக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் வழங்கினார்கள் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் அதை கடுமையாக கண்டித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அதை நாம் அரசியல் தீண்டாமை என்று பார்க்க வேண்டிய அளவுக்கு குறைத்து மதிப்பிட வேண்டிய தேவையில்லை ஓகே சார் ஒரு தேச தலைவர் ஒரு உன்னதமான தலைவர் அவரை வந்து சிறைக்குள்ள அடைச்ச மாதிரி இருக்குது சார் எல்லா அம்பேத்கர் சிலைகளை சூழ்ந்து இரும்பு வேலியால் பாதுகாப்பு இருக்குது அது எடுக்கப்படணும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரியான நிலை வேறு எந்த மாநிலத்திலும் அப்படி கிடையாது தமிழ்நாட்டில் வந்து எண்பதுகளில் தொண்ணூறுகளில் தொடர்ச்சியாக தென் மாவட்டங்களில் சாதி கலவரங்கள் வெடித்தன அதற்கு சிலை அவமதிப்பு தான் முக்கியமான காரணங்களாக இருந்தன ஆகிய தென் மாவட்டங்களில் இரண்டு சமூகத்தை சார்ந்த மக்கள் போற்றக்கூடிய தலைவர்களின் சிலைகளுக்கு இப்படி இரும்பு குண்டு அமைப்பது என்கிற ஒரு முடிவை தமிழக அரசு எடுத்தது அதற்கு நாங்கள் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்திருக்கிறோம் சில இடங்களில் அந்த கூண்டை அப்புறப்படுத்தியிருக்கிறோம் அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று அவ்வப்போது அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் பாதுகாப்பு கருதி இதை நாங்கள் செய்கிறோம் சில சமூக விரோதிகள் திருமண ஏறி செருப்பு மாலையை போட்டு விடுகிறார்கள் அந்த மாதிரி ஏற விடாமல் தடுப்பதற்கான ஒரு முயற்சி தானே தவிர இதை அம்பேத்கர் அவர்களை அவமதிப்பதாக நீங்கள் கருத வேண்டாம் என்று விளக்கம் தருகிறார்கள் காலப்போக்கில் அது மாறும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஒரு தேர்தலில் கட்சி தோல்வி அடைஞ்சிருச்சுன்னு தன்னுடைய தலைவர் பகுதியை ராஜினாமா செஞ்சுட்டு போயிட்டார் ராகுல் காந்தி அவரை பிரதமராக்கணும்னு அதிகமாக கடினப்பட்டது பிரச்சாரங்கள் மேற்கொண்டது நீங்கள் தான் இதை நினச்சி ஒரு வருத்தம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சார் அது தேர்தல் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று தலைவர் பதவி ராஜினாமா செய்வதுங்கிறது ஒரு பெருந்தன்மையான அணுகுமுறை அது அது எல்லாராலையும் அந்த மாதிரி எடுக்க முடியாது அது வந்து அவர் வந்து அரசியலிருந்தே விலகில்ல நான் அரசியலில் இருக்கிறேன் கட்சியில் இருக்கிறேன் கட்சி பணிகளை ஆற்றுகிறேன் மக்கள் பணிகளை ஆற்றுகிறேன் ஆனால் தகுதி வாய்ந்த ஒருவரை தலைவராக நீங்கள் மறுபடியும் நியமனம் செய்து கொள்ளுங்கள் 
இந்த தோல்வி மிகப்பெரிய தோல்வி அதனால் நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் என்னும் தோல்விக்காக பொறுப்பேற்றுக் கொள்வது ஒரு நல்ல லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி தான் பட்டியல் வெளியேற்றத்தை ஆதரித்து நடந்த ஒரு போராட்டத்தில் சீமான் கலந்துக்கிறாரு பட்டியல் வெளியேற்றத்தை ஆதரிக்கிறீங்களா அதோட எதிர்ப்பு எப்படி சார் இருக்கு உங்கள்கிட்ட அது சம்பந்தப்பட்ட மக்களுடைய பிரச்சனைகள் அது வந்து நாம் வந்து வெளியிலிருந்து கருத்து சொல்கிறது அல்லது உள்ளிருந்து கருத்து சொல்கிறதுங்கிறது அல்ல இந்த பிரச்சனை பார்க்க வேண்டிய அணுகுமுறை அது சம்பந்த அதாவது இந்த ச இந்த சமூகத்தை சார்ந்த நாங்கள் இந்த பட்டியலிருந்து வெளியேற விரும்புகிறோம் என்று மக்கள் விரும்பினால் அதை எதிர்ப்பதோ அல்லது அதை வரவேற்பதோ அதே சமூகத்தை சார்ந்த மக்கள் அல்லது அதற்கான அமைப்புகள் பிரதிநிதிகள் சொல்ல வேண்டிய கருத்து இடஒதுக்கீடுக்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிராக அதில் அதில் வந்து விடுதலை சிறுத்தையில் வந்து அந்த தொடர்புடைய மக்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறோம் சம்பந்தப்பட்ட சில அமைப்புகளோடு பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எந்த நிலையில் பரிணாமம் பெறுகிறது என்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சார் உங்களோட பிஸி ஷெடியூலில் நேரம் செலவிட்டு எங்களுக்கு பேட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய ஆக்கப்பூர்வமான அரசியல் பணி என்றும் சிறக்க அன்பும் வாழ்த்தும் நன்றி நன்றி